ரமதானுடைய இறுதி பத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய உண்மையான முழுமையான அமல் அல்லாஹ் இதைத்தான் இந்த ரமதானில் எம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறான் தூபு இல் அல்லாஹி ஜமீஅன் துஃப்லிகம் அல்லாஹுவை தௌபாவின் மூலமாக எல்லா முக்மீங்களாக நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள் தூபு இல் அல்லாஹி ஜமீஆ ஐயுகல் முக்மினூன் அல்லக்கும் துஃப்லிகுன் அப்போதுதான் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பாவங்களிலிருந்து விடுதலையாக கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு தருவாராக பாவங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த பாவத்தை பயப்படக்கூடிய எண்ணத்தை அல்லாஹ் நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏற்படுத்துவானாக நமக்கெல்லாம் பாவங்கள் செய்யும் பொழுது உணர்வே கிடையாது அது பாவம் என்ற எண்ணமே அந்த பாவம் செய்ததற்கு பிறகு வர வருவது கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதருடைய நபித்தோழர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு உண்மையான முக்மினுக்கும் முனாஃபிக்கிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஒருவன் பாவம் செய்தால் அவன் பாவம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு ஒரு மலையில் ஏறி செல்லும் பொழுது ஒரு பாறை அவனை உடு அவனை நோக்கி உருண்டோடு வருகிறது அந்த பாறை விழுந்தால் அவன் இறந்து விடுவான் அப்படி ஒருவன் பாவம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு நினைத்தால் இவன் அப்படி அல்லாமல் பாவம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு ஒருவனுடைய உள்ளம் ஒரு அவனுடைய மூக்கில் ஒரு ஈ வந்து உட்கார்ந்து போன்றதை போன்ற உணர்வு இருந்தால் அவன் முனாபிற்கு ஒரு நிகழ்வை மட்டும் கூறிவிட்டு இந்த நிகழ்வை முடிக்கிறேன் நாம் எல்லாம் அறிந்த நிகழ்வு தான் அது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழிகுவ செல்லம் அவர்களுடைய சபைக்கு ரமதான் நேரத்திலே ஒரு நபித்தோழர் வருகிறார் சஹாபாக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் அந்த நபித்தோழர் வந்தவர் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு சலாம் சொல்லவில்லை சலாம் சொல்லாமல் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் வந்து சொன்னார் ஹலக் துயா ரசூல் அல்லா அழிந்து விட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் ஏன் அழிந்தாய் அவர் சொன்னால் ரமதானுடைய பகல் பொழுதில் என்னுடைய மனைவியோடு நான் சேர்ந்து விட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் பெரிய பாவம் அது தூதர் சொன்னார்கள் உன்னிடத்திலே ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்வதற்கு சக்தி இருக்கிறதா அவர் சொன்னார் இல்லை அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹுடைய தூதர் மீண்டும் கேட்டார்கள் அறுபது நாட்கள் தொடர்ச்சியாக இரண்டு மாதங்கள் நோன்பு வைப்பதற்கு சக்தி இருக்கிறதா அவர் சொன்னார் இல்லை அல்லாஹுடைய தூதரை மீண்டும் கேட்டார்கள் அறுபது ஏழைகளுக்கு உன்னால் உணவளிக்க முடியுமா அவர் சொன்னார் முடியாது அல்லாஹுடைய தூதரை சக்தி இல்லை எனக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கொஞ்சம் உட்காருங்கள் என்று கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்திருந்தார் ஒரு நபித்தோழர் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே சதக்காவை கொடுப்பதற்காக ஒரு கூடை நிறைய பேரித்த மலத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தார் கையில் கொடுக்கப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி செல்லம் அந்த பாவம் செய்து வந்து அல்லாஹுட அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே முறைப்பட்ட அந்த நபித்தோழரை அழைத்தார்கள் அழைத்து அவருடைய கரத்தில் கொடுத்து இந்த சதக்காவுடைய பேரித்தம்பரத்தை அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்து நீ செய்த பாவத்திற்கு கஃபாராவை தேடிக்கொள் என்று சொன்னார்கள் அவர் சொன்னார் அல்லாஹுடைய தூதரே இந்த சதக்காவுடைய பேரித்தம்பலத்தை ஏழைகளுக்கு தானே கொடுக்க வேண்டும் இந்த மதினாவில் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் தவிர ஏழைகளை நான் பார்க்க முடியாது இந்த சதக்காவிற்கு முழுமையான தகுதியுடையவர்கள் யார் மதினாவில் என்றால் அது நாங்கள் தான் எங்களை விட எந்த ஏழையை அணுகி நாங்கள் கொடுப்பது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழகி செல்லம் அவர் அந்த வார்த்தையை சொன்னவுடன் கடவாய்ப்பல் தெரியும் அளவிற்கு சிரித்து விடுகிறார்கள் சிரித்து விட்டு சொன்னார்கள் இந்த பேரித்தம்பலத்தை உன்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு நீ செலவு செய்து அல்லாஹிடத்திலே கஃபாராவை தேடிக்கொள் இந்த ஹதீஸ் பல பாடங்களை எமக்கு தருகிறது பல மூத்த அறிஞர்கள் இந்த ஹதீஸுக்கு பல விரிவுரைகளை சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் ஈமானின் அடிப்படையிலும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்ன புரிதல் தெரியவா முதல் புரிதல் இந்த ஹதீஸில் இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய நபித்தோழர் அபு ஹுரேர் அரபி அல்லாஹான் இந்த நபித்தோழர் இந்த ஹதீதை ஆரம்பம் செய்யும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு மனிதர் வந்தார் என்று சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் வந்தார் அந்த நபித்தோழருடைய பெயர் அந்த நபித்தோழருக்கு தெரியுமா தெரியாதா அபுஹுரேராவுக்கு தெரியாதா யார் அந்த மனிதர் என்று தெரியுமா தெரியாதா அபுஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அந்த நபித்தோழருடைய பெயரை அறிவித்திருந்தால் 
மறுமை வரை அந்த நபித்தோழருடைய பெயர் அந்த பாவத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் எல்லா ஹரி கிரந்தத்துடைய விரிவுடைய புத்தகத்திலும் இந்த நிகழ்வை பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த விளக்கத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு அறிஞருடைய உரையில் கேட்டேன் அதற்கு பிறகு ஹதீத் கிரந்தங்களை திருப்பி பார்க்கும் பொழுது எல்லா அறிஞர்களும் இந்த நிகழ்வை பதிவு செய்து இந்த பாடத்தை எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் ஏன் ஒரு முக்மினுடைய மானத்தை அபு ஹுரைரா பாதுகாத்தார் பாதுகாத்தார் அந்த தோழர் சலாம் சொல்லவில்லை என்ன விளக்கம் எழுதப்படுகிறது அவர் வந்த பாவத்துடைய படபடப்பு அவரை அல்லாவுடைய தூதருக்கு சலாம் சொல்வதில் இருந்து மறைத்து விட்டது இந்த பாவத்திற்கு என்ன தண்டனை கிடைத்து விடுமோ என்ற பயம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் சலாமை மறைத்தது அந்த தோழருக்கு எல்லா நபி தோழர்களும் குற்றம் செய்தோம் என்று வந்து நின்ற எல்லா நபி தோழர்களுடைய நிலைமையும் இதுதான் ஒரு நபி தோழர் வந்தார் அல்லாஹுடைய தூதரை ஒரு அந்நிய பெண்ணுக்கு முத்தம் கொடுத்து விட்டேன் அழிந்து விட்டேன் அதனால் தண்டனையை கொடுங்கள் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் எல்லாம் சஹாபாக்களுக்கு முன்னிலையில் மக்களுக்கு முன்னிலையில் ஏன் அவர்களுடைய உள்ளத்தை ஆட்டிப்படைத்த ஆட்டிப்படைத்த அந்த பாவத்தின் பயம் இதற்குரிய தண்டனையை அல்லாஹ் கொடுத்தால் என் நிலைமை என்ன ஆகும் என்ற அச்சம் நமக்கு கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே அப்படி வந்து கூறிய பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்ன செய்தாய் நீ போ தூரம் போ அல்லாஹிடத்திலே தௌபா செய் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் மீண்டும் சொன்னார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் தூரம் போ மன்னிப்பை தேடு அல்லாஹ் மன்னிப்பான் என்ன அப்படி பாவம் செய்தாய் அப்போதுதான் சொன்னார் ஒரு பெண்ணோடு நான் ஜினா செய்து விட்டேன் திருமணம் முடித்த நபி தோழர் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு சஹாவை அழைத்து இவருக்கு என்ன மூளை குழம்பி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் இவர் பைத்தியமா அபிகி மஞ்சுனூன் சஹாவாக்கள் சொன்னார்கள் இவருக்கு பைத்தியம் அல்ல அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் மது அருந்து இருக்கிறாரா அருகில் சென்று நபி தோழர்கள் பார்த்து வந்து சொன்னார்கள் இவர் மது அருந்தவில்லை சென்று அல்லாவிடத்தில் மன்னிப்பை தேடு அவர் சொன்னார் முடியாது அல்லாவுடைய தூதரே தண்டனையை கொடுங்கள் இதற்கு அல்லாகவே சாட்சி சாட்சி இல்லை குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை யாரும் அதை பார்க்கவில்லை அவருடைய உள்ளத்தில் வந்த பயம் என் ரப்புடைய பார்வையில் நான் செய்த பாவம் அவன் எனக்கு தண்டனையை கொடுத்தால் என் நிலைமை என்னவென்று சஹாபாக்கள் தண்டனையை கொடுக்க தயாரானார்கள் கல்லால் எரிந்தார்கள் ஓடினார் தாங்க முடியாமல் ரத்தம் தெரித்தோடியது அல்லாஹுடைய தூதர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நபி தோழர்கள் விரைந்து சென்று மாயிசை பிடித்தார்கள் பிடித்து அடித்தார்கள் ஒரு நபி தோழர் இறுக்கமாக கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டார் மாயிசை செல்ல முடியாமல் கல்லால் இருந்து அப்படியே மூத்தாக்கப்பட்டார் சஹாபாக்கள் இடத்திலே சஹாபாக்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலே வந்து சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை அவர் தப்பி ஓட முயற்சி செய்தார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவர்களை மா இசை நீங்கள் விட்டிருக்க வேண்டாமா ஒரு நபி தோழர் கட்டி அடைத்தாரே அவரை பார்த்து சொன்னார்கள் உன் ஆடையால் அவரை மறைத்திருக்க வேண்டாமா நபி தோழரை அருளுடைய நபி அவர்கள் பில் முக்மினி உம்மின்கள் மீது அன்புடையவர் பாசமுடையவர் சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ராமிதியா குளத்துடைய பெண்மணி அதே போல் நான் விபச்சாரம் செய்துவிட்டேன் முகத்தை திருப்பினார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் மறுபடியும் வந்து நின்றார்கள் முகத்தை திருப்பினார்கள் மறுபடியும் வந்து நின்றார்கள் முகத்தை திருப்பினார்கள் பெண்ணை என்ன சாட்சி என் கரு சாட்சி குழந்தை பெற்றதற்கு பெற்றெடுத்ததற்கு பிறகுவா பெற்றெடுத்ததற்கு பிறகு வந்தார்கள் பால் மறக்கடிக்கப்பட்டதற்கு பிறகுவா பால் மறக்கழிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அந்த குழந்தைக்கு உணவை கொடுப்பதற்காக உணவை எடுத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் தூதரை பாருங்கள் இதோ இந்த குழந்தை உணவை சாப்பிடுகிறது பால் அருந்துவதை நிறுத்திவிட்டது எனக்கு தன்னடையை கொடுங்கள் என்ன பயம் அவர்களுடைய உள்ளத்தை ஆட்டி படைத்தது என்ன அச்சம் அவர்களுடைய உள்ளத்தை ஆட்டி படைத்தது அந்த அச்சம் என்னுடைய பாவத்திலும் என்னுடைய பாவ மன்னிப்பும் பாவ மன்னிப்பிலும் தொடர்கிறதா அதை தொடர்வதற்காகத்தான் இந்த ரமதானியமுக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது 
இந்த அச்சத்தை கொடுப்பதற்காகத்தான் ரமதான் குத்திப அலைக்கும் உஸ்ரியாம் கமா குத்திப அலல்லதீன மின் கப்லிக்கும் லல்லக்கும் தத்தக்கும் ரமதானில் பாவ மன்னிப்பை தேடாமல் எப்போது தேடப் போகிறோம் ரமதானில் என் ரப்புக்கு முன்னால் கண்ணீரை சிந்து அழுகாமல் எப்போது கண்ணீரை சிந்து அழுகப் போகிறோம் ரமதானில் இரவுடைய நேரங்களில் அல்லாகுவை நின்று அழைக்காமல் எப்போது அல்லாகுவை அழைக்கப் போகிறோம் ரமதானில் எம்முடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை தேடாமல் எப்போது பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை தேடப் போகிறோம் அதன் காரணமாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் யாரை ரமதான் வந்தடைந்து அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமல் ரமதான் அவர்களை விட்டு கடந்து சென்றால் அவர்கள் நாசமாகட்டும் தூதர் சொன்னார்கள் ஆனால் பயம் இல்லை அச்சம் இல்லை இதுவரை என் ரப்பிடத்திலே கரமேந்து என் பாவங்களுக்காக மன்னிப்பை தேடி கண்ணீர் சிந்திய நாள் இந்த ரமதானில் உண்டா யார் சொல்ல முடியும் இரவுடைய நேரத்தில் தனித்து தொழுது அல்லாஹுவை நினைவு கூர்ந்து அழுது 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 சுஜோதில் கிடந்த நாள் இந்த ரமதானில் உண்டா கிடையாது தூதர் அழுதார்கள் ரமதானில் நபித்தோழர்கள் அழுதார்கள் ரமதானில் நபித்தோழர்கள் அல்லாஹுவை அழைத்தார்கள் ரமதானில் முழு ரமதானும் இபாதத்தோடு சூழப்பட்டது அவர்களுக்கு ஆனால் எம்முடைய ரமதான் உறக்கத்தோடும் சோம்பேறித்தனத்தோடும் உணவோடும் சாரிலும் இஃப்தாரியுடைய உணவை தயாரிப்பதிலும் ஆடைகளை வாங்குவதற்காக கடைகடையாக அடைவதிலும் கழிவு கழிந்து கொண்டிருக்கிறது கடைசி பத்து வந்தால் முஸ்லிம் சமூகம் முழுவதும் ஷாப்பிங் மாலில் இரவு தெரியாது லைலத்தில் கதருடைய இரவாக அது இருக்கலாம் இவன் துணியை வாங்கிக் கொண்டிருப்பான் அவனுக்கு தெரியாது அந்த இரவில் அல்ல அவனுக்கு விதித்த விதி அந்த வருடத்துடைய மரணம் என்று அந்த மரணத்து அந்த அந்த இரவில் அல்ல அவனுக்கு விதித்த விதி அவனுடைய செல்வம் குறையும் என்பதை அவன் நோயில் அகப்படுவான் என்பதை அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நாளில் இந்த இரவில் கரம் கொடுத்து அல்லாஹுவை அழைக்க வேண்டும் துவா அந்த விதியை மாற்றும் அதுவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆனால் ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ் என் வாழ்வை நீட்டிக் கொடு என்று கேட்க வேண்டிய இரவு அது ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ் நான் செய்த பாவங்களை மன்னித்து விடு என்று கேட்க வேண்டிய இரவு அது ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ் எனக்கு விதித்திருக்கக்கூடிய நோயை நீக்கிவிடு என்று கேட்கக்கூடிய நேரம் அது ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ் என் குடும்பத்துடைய பிரிவை அந்த பிரிவில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்றிவிடு என்று கேட்க வேண்டிய நேரம் அது அந்த நேரத்திலே இவன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தால் அந்த இரவை பாலாக்கினால் இவனை விட அல்லாஹிடத்திலே நஷ்டவாளி அல்லாஹிடத்திலே இழிவுக்குள்ளானவன் அல்லாஹிடத்திலே கேவலத்திற்குள்ளானவன் யாரும் கிடையாது அத்தாட்சிகளை கண்ணியப்படுத்துவது உள்ளத்தின் இரையச்சத்தின் அடையாளம் அது மின்னின் அடையாளம் அது அல்லாஹ் கொடுத்த அத்தாட்சிகளில் மிகப்பெரிய அத்தாட்சி ரப்புடைய கலாமை இறக்குவதற்கு அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்த அத்தாட்சி ஒரு மலையின் மீது இந்த வேதம் இறக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த மலை வெடித்து சிதறி பஸ்மமாக இருக்கும் ஆனால் முக்மினுடைய உள்ளம் அதை கேட்கும் பொழுது சோம்பல் படுகிறது அதை கேட்கும் பொழுது போர் அடிக்கிறது குரானுடைய வசனங்களை ஓதிய அர்த்தம் சொன்னால் அவர்களுக்கு அதுவெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு நபித்தோழருடைய மரண செய்தி அல்லது ஒரு தியாகத்தை சொன்னால் அவருடைய உள்ளம் அதை ஆனந்தமாக ஏற்றுக்கொள்கிறது என்ன வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் கதை கேட்பதிலும் வரலாறுகளை தெரிந்து அதை உள்ளத்திலே ஆனந்தத்திற்குரியதாக உள்ளத்திலே கவலைக்குரியதற்காக மாற்றுவதிலும் தான் என்னுடைய சமூகம் பழகிவிட்டதை தவிர குரானுடைய வசனத்தை கேட்டு அழுவதையோ குரானுடைய வசனத்தை கேட்டு இன்பம் காண்பதையோ குரானுடைய வசனத்தை கேட்டு உள்ளத்தின் ஆறுதலை தேடுவதையோ எடுத்துக் கொள்ளவில்லை குரான் இன்னஹாதல் குரான் உங்களுக்கு நேர் வழி காட்டக்கூடிய புத்தகம் இந்த குரான் உள்ளத்தின் கவலையா அலா பிதிக்கு இல்லா ஹித்தத்து மஹின் குழு உள்ளத்தின் அமைதிக்கு அல்லா கொடுத்த வேதம் அது உங்களுக்கு நோயா உள்ளத்தாலும் வெளிப்படையாலும் மூமின்களுக்கு அருளாக நோய் நிவாரணையாக அல்லா இறப்பி இறக்கி இருக்கிற வேதம் அது அல்லாவின் மீது ஆதரவு வைப்போம் அல்லாவின் மீது நல்லெண்ணம் கொள்ளுவோம் அல்லாஹ் என்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் எம்மை அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் அடியாகளுடைய பட்டியல் இருந்த ரமதானில் இணைப்பான் 
அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் லைலத்துல் கதருடைய இரவை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு தருவான் இந்த லைலத்துல் கதருடைய இரவை அடைந்த அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் எந்த நன்மையோடு அந்த லைலத்துல் கதருடைய இரவை சூழ்ந்தானோ அந்த நன்மைகள் அனைத்தையும் அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு தருவான் லைலத்துல் கதருடைய இரவை இரவின் முக்கியத்துவத்தை அறியாதவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களை தட்டி எழுப்புங்கள் உள்ளத்தாலும் கரங்களாலும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அதற்கு எமக்கு உதவி செய்யட்டும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் எஹ்லாசோடைய நம்முடைய உரைகளையும் நம்முடைய செவி செவிகளையும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் ஆக்கி அதை நம்முடைய உள்ளத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்து நம்முடைய வாழ்வில் அந்த வார்த்தைகளை செயல்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் எமக்கு அருள் செய்யட்டும் யா ஐயு ஹன்னா சு அந்துமுல் ஃபுக்கரா ஒயில் அல்லாஹ் அல்லாஹுல் கனியுல் ஹமீத் அந்துமுல் ஃபுக்கரா அவெல்லாம் ஏழைகள் அல்லாஹ் தான் செல்வந்தன் வசதி உடைத்தவர் ஏழைகளை ஏழைகளாக உணர்வோம் குற்றவாளிகளை குற்றவாளிகளாக உணர்வோம் என்னுடைய உள்ளத்தை காலுக்கு கீழ் போட்டு மிதித்து இந்த ரமதானுடைய பத்து பொழுதும் நான் முனாஃபிக்காக இருப்பேனோ என்ற அச்சத்தில் அல்லாவிற்கு முன்னால் நின்று தொழுது அழுது அல்லாஹ்விடத்தில் மன்னி போய் தேடுவோம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அதற்கு உதவி செய்யட்டும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமே என்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்கட்டும் இந்த ரயில் கதருடைய இரவை அடைந்து இந்த ரமதானுடைய முழுமையான நாட்களையும் எஞ்சியிருக்கக்கூடிய நாட்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் எமக்கு உதவி செய்யட்டும் ஷெய்தான் எம்முடைய நஃப்ஸ் எம்மை ஏவும் இருபத்தி ஒன்று போனால் என்ன இருபத்தி மூன்று இருக்கிறது இருபத்தி மூன்று போனால் என்ன இருபத்தி ஐந்து இருக்கிறது இருபத்தி ஐந்து போனால் என்ன இருபத்தி ஏழு இருக்கிறது இருபத்தி ஏழு போனால் என்ன இருபத்தி ஒம்பது இருக்கிறது சரி இந்த ரமதான் போனால் என்ன அடுத்த ரமதான் வரும் என்று நஃப்ஸ் எம்மை ஏவிக்கொண்டே வரும் கண்களை மூடி திறப்பதற்கு முன்னால் எல்லா ரமதானுடைய நாட்களும் எம்மை விட்டு கடந்து சென்றிருக்கும் அடுத்த ரமதானை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அடையக்கூடிய வாய்ப்பை எமக்கு ஏற்படுத்துவானா என்று யாரும் உறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது என்னுடைய இறுதி லைலத்துல் கதருடைய இரவாக என்னுடைய வாழ்வில் சந்திக்கக்கூடிய இரவாக கூட இது இருக்கலாம் அல்லாஹுவை ஆதரவு வைப்போமானால் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் இன்னும் பல ரமதானை அடையக்கூடிய வாக்கியத்தை எமக்கு தர வேண்டும் என்று ஜசாக்கம் அல்லாஹு ஹைரன் அலாமு வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கம்